皆さん、こんにちは。今日もつれづれなるままに、ゲームの実況をしていくでござる。今回のソフトは1992年に、ハードソンより発売された、ゲームボーイ版、炎の投球時ドッジランペイでござる。拙者は、ドッジランペイには、思い入れがあり、アニメにハマって、寺子屋の休み時間にはひたすら友人とドッジボールを投げ込んでおりました。というわけで、男性の父、男十郎が、写真を裏に書き残した、指先から炎を放て、という言葉の意味を求めて、旅に出るというのが、本作のストーリーということになるでござる。炎の周囲とを得得するために、行く先々で出会う男十郎の仲間とどっちで、戦うでござるよ。左が味方コートディフェンス時は三角印を動かして敵が投げたボールを避けるか避けない避けられない場合はボールが当たる瞬間に A ボタンでボールをキャッチするのがメインの操作になりますボールをキャッチする際にダメージを受けます体力がゼロになるとキャッチできずヒットになってしまうので基本的には避けた方がいいですオフェンス時は A ボタンで外野にパスを回してチャンスを待ちいいタイミングで B ボタンで敵にショットを放ちます甘いパスを出してしまうと、このように相手にパスカットされてしまい、またディフェンスに回ってしまいます。狙われた人が避けても後ろに人がいると分かってしまうので後ろの人もしっかり避けなければいけません最終的に敵の台座がキャッチすると危険継続ということになります三角印を覆うようにボールを操作して敵に当てるのが基本ですがメーターを止める際にミスって威力が弱くなってしまったらあえてボールが敵に当たらないようにそれさせ外野に渡した方が無難ですそうすることでオフェンスを継続できます体力が足りず受け取れませんでしたバウンドしないで後ろへというのがミソです
ッジボールの上に立ってボールに当たってもそれが床に落下する前に味方がキャッチできればセーフなのでヒットした後にバウンドしていない状態ではオフェンス側はまだ安心できません相手のパスしたボールが頭上を通る際に A ボタンを連打しつつ飛んでくるボールの軌道と手の位置を合わせられればパスカットに成功します攻撃を受けずにディフェンスからオフェンスに転換できるという点でこのパスカットをいかに成功させるかが試合に勝つためには非常に重要です
残り24秒で1人リードこのまま守りきれれば勝利です場合この右手でボールを持って垂直にダンプするカットインが入りなおかつ投げたボールが点滅します
お次は、北海道へ。その後、炎の周囲とのヒントを求めて、中部、四国、九州、中国地方、京都の寺と巡ります。大体のことは解説し終えた上、列車はしばらくおいとまさせていただくでござる。
。こうして、ダンペイは、炎のシュートを習得することに成功しました。物語モードはこれでおしまいですが、この後は、全国大会が遊べるようになるので、その舞台で、炎のシュートを実際に使うことができます。全国大会は次の動画にて、ご視聴ありがとうございました。